Good evening, Asusena. How are you? Good evening, Miss. I'm fine. And you? Doing great, actually. <laughs> Happy and sad. Happy because it's Thursday. Sad because it's the last day of class with you guys. <laughs> Yo también. <laughs> <laughs> Me as well. <laughs> Very good. Okay, so we're going to have a review tonight. Um, más que todo el último día, Susana, nos dedicamos a practicar, a asegurarnos más bien, que ya manejamos todo lo que se vio en el módulo, que ya lo dominamos, right? que ya lo manejamos. That's the point. Y no que solo vinimos a llenar la plataforma, right? <laughs> so that's what we're going to be doing. I'm going to share the screen. Solo le voy a cargar la presentación de un minuto. Y ya le comparto la pantalla. Did you finish the exam in the platform, Susana, or do you need me to go through it? O necesita que lo veamos. Mm. Eh, el, solo el último ejercicio todavía no lo he terminado, pero. Si eh, gusta, lo podemos ver. Mm, ok. Vaya, permítame. Solo voy a cerrar a esto. Así ya tiene de un solo lo que va a poner. <ríe> Se complica. Lo que se está cargando para mí. No dice si ya la ve la pantalla. Por Sí, sí se ve la pantalla. Ok, good. Vaya, solo déjeme. Ah, sí, pero no, no. Ok, so, vamos a la sección 5, la última sección del examen. Ayer creo que hicimos la mayoría, solo vamos a revisar si ya está terminado. One moment. Ok, la sección D, creo que la hicimos ayer esta. ¿Se acuerdan si hicimos? Llegamos eh, a la sí. sección. Sí. sí, vaya. Um, los readings, la sección E. Solo esa nos hizo falta. Ok, yeah. we're going to show you the answers. Vamos a mostrar la respuesta para que la puedan tener ahí. Okay. Tell me if you see. Y ahí tienen. Sarah can go dancing and she can go shopping. Luego tenemos uh, send emails y wash and dry clothes. Ok. Para que lo tengan ahí. ¿Me dicen si ya me puedo mover de ahí o? Creería que... Ya. Ya. Yeah. Yeah. Vale. La que papá es eso más acá. Y sí, cabal, solo se me oculta. So, le voy a compartir ahora la presentación. So, we can start practicing. Así que podemos iniciar con la práctica. Okay. We're going to start from the basic, most basic, and then we go to the last thing. Vamos a empezar con cosas básicas, 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 y luego nos movemos a cosas ya de lo último que vimos, los últimos temas que vimos. Okay. So, for the first practice, we're going to provide instructions on how to prepare a dish you like. Me van a dar instrucciones ustedes. Me van a decir a mí cómo preparar un platillo que a ustedes les gusta. Y ahí tenemos un ejemplo. Empezando por los ingredientes y luego doy un pequeño repaso, un pequeño resumen de cómo se prepara el platillo. Puede ser cualquier cosa. Macarrones, arroz, cualquier cosa. No necesitan darme un plato de lasaña, nada complicado. Ensalada, cualquier cosa que ustedes consideren. ¿Ok? ¿Quién quiere leer el ejemplo que tenemos acá? Veamos. Yo mis Ok, vamos. Eh, todo. Sí. Uh, dice, provide o provide? Provide. Uh -huh. Provide instruction on how to pre prepare. Prepare. 
prepare mm -hmm. any dish you like. Correct. For example, how to make pupusas, ingredients, corn Ingredient. flour, ingredients, mm -hmm. corn flour, harina de rice, rice, uh -huh. rice flour, rice flour, rice flour, mm -hmm. tomatoes, <laughs> cabbage, mm -hmm. cheese, beans, and green pork. Green pork. Green pork. Mm -hmm. Y ahí tenemos harina de maíz, harina de arroz, tomates, repollo, queso, frijoles y cerdito molido, <ríe> chicharrón. All right. What are the steps? ¿Cuáles son los pasos? Veamos. Uh, first, you need to mix the flour with flour. water, flour with water, and make a dough. Dough. Make a dough. A dough. Uh -huh. Make a dough. After that, you have to pick and bowl mm -hmm. of the roll in the in your hand and put cheese and beans, beans uh -huh. inside. Then you make it a tortilla shape and let it cook for 10 min minutes. All right. Y para esto de preferencia, si pueden tener la cámara abierta cuando estén dando las instrucciones, es mejor. Porque utilizan sus manos para hacer, para explicar. Por ejemplo. First. Sí, de hecho, hice así el como que. <ríe> Exacto, ¿verdad? Vamos siguiendo sí. por visualización. First, you need to mix the flour with the water. Vengo yo, le echo el agua a la harina. Luego hago la masa. Make a dough, right? After that, you have to pick a bowl. Agarra una bola de la masa. You make it round, la hace redonda. And you put cheese and beans inside. Y pone queso y frijoles adentro. Then you make a tortilla shape. Lo hace en forma de tortilla. And let it cook for 10 minutes. Y la cocina por 10 minutos. <ríe> si se fijan, están hablando en tiempo presente. De esta parte es como lo más básico, lo más sencillo. Vamos a dar instrucciones de cómo hacer un platillo que nos gusta. Como les digo, arroz, ensalada, casamiento, cualquier cosa. Les voy a dar dos minutos para que lo escriban si quieren escribirlo. O si no, idealmente, tendrían que solo decir. Pero vamos a prepararnos. <laughs> so, it's... Um, what time is it? It's 9.09. Son las 9 y 10. A las 11, iniciamos. Okay, so I'll, I'll give you the two minutes. All right, if we're ready, we can start. Veamos. Um, hay alguien en el chat, dice. Luz Clara puede hacer cualquier comida. Sí, Luz, puede hacer cualquier comida. 
la idea es que espero que sea algo que ustedes puedan manejar con el vocabulario y las oraciones. Yes. Yo, por ejemplo, no me meto a dar las instrucciones de sushi porque, porque no, niña. <ríe> Okay, it's 8.12 right now, son las 8.12, 9.12, son las 9 y 12, así que vamos a iniciar. Vamos a ver, María, let us know, vamos a ver, María, denos sus instructions. I need a little tiny. Oh my God. Voy a dar un minuto más entonces, son las okay. 12, a la, bueno, ya casi termina las 12, a las 14, entonces les voy a dar, ¿de acuerdo? Thank you. All right. Quiero bien explicar esa comida, María. <laughs> also, if you need vocabulary, si tiene preguntas de vocabulario, me dicen. And I can help you. Miss, how do you say sartén, cacerola? Pan. <laughs> Pan, P A N, pan, como pan francés. <laughs> Repeat again, please. Pan. Pan. Pan, como pan francés, así, pan. Ah. <laughs> Okay, it's 9.14, son las 9.14, so we can check. ¿Estamos listos ya, María? Ah, sí. Kiss. María, ¿estamos? Sí. Okay, Eduardo, thank you for letting us know. Vaya, María, escuchemos entonces. ¿Cómo va a preparar su My, re my <laughs> recipe. Is... Recipe. My recipe is uh, rice fried. Uh, uh, fried rice. Fried rice. Mm -hmm. um, you need, uh, I need rice. Rice. Salt, or rice, salt, oil, onion, green paper, tomato, corian, water. It comes, uh, I don't know how do you say consomé consomé o sazón no sé uh, those are condiments uh, con condiments It's yes condiments good I I need to pick something ingredient okay with car with carrot green pepper onion um, then put um, in the pan, mm -hmm. uh, oil, mm -hmm. uh, when it's, when it's hot, uh, a green onion. Okay. Then put a uh, tomato, mm -hmm. uh, salt, uh, carrot. Carrot, okay. And rice. 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 Mm -hmm. um, then agree water. Add water. Add, agregar agua. Add, Add water. water. Mm -hmm. Add water. Um, for two minutes. Mm -hmm. uh, then agree the condiments. Add, add the condiments. Add the condiments. Uh -huh. I wait for, for 15 minutes. You wait or you cook for 15 minutes? You wait for 15 minutes. Okay. It's done. And it's done. <laughs> right, right. <laughs> perfect. <laughs> 15 minutes. 15 minutes is a fast rice, Maria. Usually I take half an hour to make rice. <laughs> Very good. Okay, next, Juan. Juan Linares, veamos. What is your recipe? ¿Cuál es su receta? Okay. Mm. 
Bueno, eh, is a scrambled egg. A scrambled eggs. Very good. Okay, let's yes. see. Yes. How to make scrambled eggs. Okay. Um, uh, first, we need a fry pan. Mm -hmm. Frying pan. Uh -huh. Frying pan. Mm -hmm. uh, if I add oil, tomatoes, uh, green chili. Uh, green peppers. Uh -huh. uh, green peppers. Uh -huh. Green peppers. And and that's it. Okay. That's it for the ingredients, pero como lo cocino? Mm. <laughs> Mire que me puede dar paso a paso o me puede dar una sola instrucción. Um, lo eh. Put the, the frying pan in the fire. Mm -hmm. eh. Add, agregar, add. Add the ingredients. 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 Uh -huh. Add ingredients. <laughs> and cook for, ¿por cuánto tiempo? And cook for five minutes, 10 minutes. And cook for seven minutes. All right. <laughs> ya ves, era fácil. <laughs> Okay. ok, y le quiero decir, esta le va a parecer la cosa más rara del mundo, pero esta es una pregunta de entrevista de trabajo, en la que hay una pregunta en particular que nos hacen los entrevistadores en inglés siempre para las empresas que contratan en inglés acá en el país, en todas partes, en todo el rubro, donde les hago una entrevista en inglés, les van a preguntar, what are your hobbies? ¿Cuáles son sus actividades favoritas? Y se los digo porque yo he visto esto en vivo, que hay alumnos que empiezan cosas como, ah, my hobbies are listening to music, running, cooking. Y ahí el entrevistador, de cualquier cosa que usted le diga, el entrevistador se va a agarrar para hacerle una pregunta más avanzada y más avanzada, porque está midiendo su nivel, ¿ok? Entonces viene el entrevistador, ah, you like cooking. What is your favorite dish? ¿Te gusta cocinar? ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Cómo lo preparas? How do you prepare? Y ahí los alumnos, se les digo, gente que en nivel avanzado llega a las entrevistas y ahí cuando le preguntan cómo se prepara algo, no, <ríe> no sabemos dar instrucciones. Entonces aquí, solo refrescándole la memoria, para dar instrucciones, siempre podemos confiar en nuestro fiel amigo Simple Present, <ríe> presente simple. Para dar instrucciones es el tiempo gramatical más fácil, ¿ok? Very good. Thank you, Juan. Thank you, Maria. Azucena, veamos. What is your recipe? ¿Cuál es su receta, Azucena? My, my recipe is how to make crepas. Crepes. 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 For to make crepes, uh -huh. new uh -huh. in, in, ingredients. Ingredients. Ingredients um, and need. Olvide como se dice trigo. <laughs> trigo. Trigo. Wheat. Wheat. Mm -hmm. Wheat. Mm -hmm. uh, need flour. Wheat, wheat flour. Uh -huh. Wheat flour. Mm -hmm. Ahí se lo uh, puse. Uy, milk, se me pone una. <laughs> uh -huh. Milk and butter. Okay. Eh, eh, en need uh -huh. add the ingredients in uh -huh. a bowl uh -huh. and, and shake mix in a bottle or a recipient en un bowl en, en una botella o ah o en un bowl porque bowl es bowl ah no uh -huh. no in a no bowl. bowl que usamos uh -huh. nosotras yes bowl, bowl. Ah. Yeah. Ah, bowl. Eh, Add the ingredients in a bowl mm -hmm. and mix, mix or shake. Okay. And 
letter. Luego. Uh -huh. After that, después de eso. Eh, in a hot pan. Uh -huh. In a hot pan. Uh -huh. Uy, se me congeló a Susana. Me... <laughs> so yo le... la acabo de escuchar cortada. Uh -huh. Yo igual, usted solo le escuché in a hot pan. Hasta ahí. Ah, ok. In, in a hot pan, uh -huh. uh, add uh, the piece of butter, uh -huh. un pedacito de mantequilla. Yes. Uh -huh. And add the, the, the medium cup of this, Half. ¿cómo se dice mezcla? Half a cup of this mix. Ah, uh -huh. uh, for cup for this mix, mix? Uh -huh. and and uh, expand 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 uh -huh. the, uh -huh. expand puede usar uh -huh. expand the mix uh -huh. and cut and cut for a two or three minutes for for Each side. Por cada lado. For each side. Uh -huh. For each side. And remove for mm -hmm. the fire. Uh -huh. Remove from the fire, correct. And add a candy and caramel. No. Toppings. Add toppings. 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 <laughs> and strawberry. Banano, etc. Very good. <laughs> Perfect. Enjoy. 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 De hecho, disfrutar, el verbo enjoy, disfrutar, es la expresión que ocupan en Norteamérica para decirle provecho. ¿Ok? Ellos no le dicen buen provecho, ellos le dicen enjoy, que disfrute. ¿Okay? Siempre que ustedes le quieren decir provecho a alguien, enjoy es la palabra que quieren usar. ¿Ok? Very good. Azucena, thank you. Luz Clara, vamos con usted. What is your recipe? Hi, teacher. Good Hi. evening. Good evening. Well, it's necessary to, um, how do you say, tener la cámara abierta? Only if you want to, to open the camera. Only if you want to, solo si quiere. Mm -hmm. Okay. Okay. Preparation of roasted rest. It's correct. What roasted rest. Roasted? Pechuga asada. Roasted breast, chicken breast, roasted ah, chicken breast. Ah, uh -huh. uh, chicken breast. Uh -huh. Roasted okay. chicken breast. Ah, uh -huh. uh, roasted chicken breast. Okay. Uh -huh. We need to have boneless breast. Uh -huh. uh, it's correct. Yes, it is correct. Boneless breast. Uh -huh. Then we need to cut the breast, the chicken breast, uh -huh. into even portions. All right. We marinate the chicken meat with spices. Mm -hmm. Spices. Spices, uh -huh. spices. A little mustard, spices, and how do you say sazon? Sazon. Es como condiment. Lo mismo que el condimento. Yes. Okay. yes. Uh, well, a special condiment and a little salt, garlic sauce, and cilantro. All right. In a pan, add olive oil. Mm -hmm. Wait a few minutes for it to heat. For it to heat, uh huh. And add the chicken breast and wait for it to be ready. And um, we have to be careful to turn the breast mm -hmm. and, and finish. <laughs> <laughs> Very good. <laughs> y lo digo, me, me encanta porque lo digo bien detallado. Espere que caliente el aceite. 
Very good. Nice. Um, Rodolfo, y Xochitl, Xochitl, no sé si va a poder participar. Rodolfo, no sé si vino a tiempo para este ejercicio o vas al siguiente. Eh, voy rapidito, si gusta. Vaya, veamos. Your, your, your recipe. <laughs> How to make a pancake or soft cake. Ok. Uh, the ingredients, the flour, eggs, the ingredients, ingredients uh -huh. the ingredients, uh, the flour, eggs, flour, eggs, so flour, flour. Uh -huh. the flowers, eggs, uh, milk, okay. and butter, or oil. Uh -huh. uh, first, wish the eggs and milk together to combine. Uh -huh. Add in the flour and beat until the butter in smooth and lump free lump, sorry. lump, lump free the, sin grumos uh -huh. lump free uh -huh. Uh -huh. for 10 minutes uh -huh. after that heat a casserola pan a, pan. a pan heat a pan heat a pan and low medium heat with cooking oil spray or butter and cooking to on cooking for for five minutes, then you can serve with honey maple fruit or chocolate. Perfect, very good, Rodolfo. Thank you. Eduardo dice, I can cook. Vamos a leerle Eduardo porque lo puse en el chat para compartirlo. I can cook an instant soup. <laughs> Qué creativo, Eduardo. <laughs> Just take off the wrapper. Solo quítale el envoltorio. Put hot water on it. In it, and but the on in it, porque es adentro del, del frasco. In it, and wait five minutes for it to cook. <ríe> Muy bien. La verdad es que así se cocina la comida instantánea. Así que estamos bien, Eduardo. <ríe> Thank you for sharing. Perfect. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. All right. Next one is going to be talking about countable and non-countable nouns. If you remember, this is the very first we saw at the beginning of the module. Es el de los primeros temas que vimos ya este mes, ¿ok? Hablando de contables y no contables. For example, yo le pregunto, María, do you have any coffee in your house? Yes, I do. I have some okay, sugar. Okay, some sugar. <laughs> Or so in the kitchen. <laughs> All right, very good. O le puedo preguntar a Juan Linares si en su empresa tiene, sí, tiene plazas disponibles. Juan, does your company have any open positions? Oh, 70, 70. Mm -hmm. Está en mi huh? Yes, it does. There is an um, assistant. assistant position open. Correct, yes. ¿Tu compañía tiene plazas disponibles? Sí, sí, sí tiene. Está. Hay una posición de asistente que está abierta, right? So, countable and non-countable. Ustedes van a escribir, vamos a, vamos a escribir dos preguntas. Dos preguntas de contables y dos preguntas de no contables. Usted le va a preguntar a una persona si hay o no hay, ¿ok? Puede oh, ser cosas no contables, no. dos con cosas contables, ¿ok? I'll give you two minutes. Le voy a dar dos minutos para eso. Eh, 49. Miss, eh, yes. eh, eh, de, el, digamos, eh, se pudiera oh, usar el sueño como algo no contable. Um, solo que hay una pregunta, do you eh, have, sino que pregunta con el verbo to be. Porque ahí no es, no es, no es contabilizable o contable, sino que es como, si usted quiere preguntar cuánto sueño tenés, oh, se puede usar how much. Oh, perdón, how sleepy are you? ¿Qué tanto sueño tenés? How yeah, sleepy Entonces, are you? No, no, ahorita no sería ideal aplicarlo. No, how sleepy are you sería la pregunta como qué sí, tanto sí, sueño sí, tenés, sí. pero okay. es más que todo estatus, estar soñoliento, estatus. Pero si oh, habla de sueños, okay. como los dreams, los sueños y las esperanzas, sí son contables. <ríe> Eso sí. Y 23. Y a Santo Domingo con Lolita y 23. We have one more minute. Nos queda un minuto más.
Ok, one more minute. Le voy a dar un minuto más. Porque veo alguna en la cama que todavía están trabajando. Hermano Domingo. 14, 13, 12, 11, 6. Correcto. Y 26, 23, 22, 21, 16. Correcto. En mi 43, 40, 35, 32. Correcto. Que 58, 56, 53, 49, 48. Correcto. O 75, 70, 66, 67 y 61. Correcto. <risa> yes, Azucena, that tenemos, is correct. <risa> Muchas felicidades. Countable. Like a thousand. Solamente los que están en la siguiente partida de esta noche jugaremos vivo cartón lleno con un premio asegurado de 100 Ok, dólares. tendríamos que tenerlas en ese momento. Vamos a iniciar. Um, Juan, usted le va a hacer do, sus dos preguntas de contables y no contables. Se las va a hacer a María. Ok, pero solo tengo una. Juan. Juan, le di tres minutos. Qué bárbaro. ¿Qué I está pasando? No. Qué bárbaro. Lo voy a dejar de último por eso. Oiga. Vaya, entonces, uh, Azucena, si me ayuda, por fin, usted le pregunta a María. Solo que está en mute, Azucena. Ok, a María le pregunto. Sí. Está, están bien los ejemplos que puse. Para mí, la primera sería no contable y la segunda sí sería contable. Las dos son contables. Desde el momento ah. que está usando many, es que sí se cuenta. Pues much ah. sería para no contable. Ah, entonces puedo cambiar el many for any en in, in the first question. Uh -uh. Ninguna de esas lo puede cambiar porque están bien. Las dos están bien, pero son contables. Pensé para que hacer... la primera no era Ajá. contable. ¿Cómo no? Pero para no contable siempre preguntamos con, si queremos preguntar como cuánto tenés, how much, por ejemplo, how, how much, much. Ajá. How mu y a veces cosas como, how much water do you have in your bottle? Y yo como ya no tengo nada, I don't have any water in my bottle, ¿ok? Sí. Va a depender. Uh -huh. Pero vamos a iniciar con esas que tiene ahí. Para ah, María. ok, este, ok. Uh, María, how many mosquitoes do you have in, do you have in your house? How many mosquitoes really? do you have in your house, María? <laughs> What is mos mosquito? Mosquitoes, <laughs> zancudos. <laughs> <laughs> yes. No, I don't. <laughs> I don't have any. I don't have any. No, I don't have any. Dichosa, ¿verdad? Y afortunada. <risa> Tan judo, sí, pero me voy a quitar, ¿no? Ah, ya va a ser. <risa> Second question, Azucena, please. Uh, how many fingers do you have in your left hand? Bien personal esa pregunta. <risa> ¿Qué es? How many fingers? ¿Cuántos dedos tienes en tu mano? Izquierda. Izquierda. <laughs> I, I have five fingers. <laughs> yes. <laughs> Very good. That is correct. Yeah, you can just la contable. Vamos a ver la no contable, Azucena. No he hecho ninguna no contable porque pensé que la primera no era contable. <laughs> Bye. Esto bien. Lo vamos a pasar hasta después. Um, María, usted le va a preguntar a Rodolfo, por favor. Hi Rodolfo. Hi. Are you ready? Yes. <laughs> the first question. Do you have any chocolate in your cup? Uh, no, I I don't. I don't have any chocolate in my home. Very good. No. Any chocolate. Uh -huh. I don't like. Hey, what? <laughs> It's, it's amargo for me. Bitter. 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 Amarga, uh -huh. no hey. I would rather <laughs> uh, Nutella. <laughs> But Nutella is pure sugar, it's not chocolate. <laughs> Second question, Maria, please. Okay. Do you have many candy in the box? In the, the qué? In the box. In the box. Uh, no, I have it. 
No, I don't have. <laughs> no, I don't have it. All right, very good. And we're there. Rodolfo, usted le va a preguntar a Juan Linares, por favor. John, do you have any salt in your kitchen? Salt. Salt in your kitchen? Salt. <laughs> yes, I have a little salt. Very good. Yes, I have a little salt. Okay, next question. Uh, how much? How much? Mr. Penguna. How much did it rain today in your city? Uh -huh. How much did it rain in today in your city? ¿Qué tanto llovió en su ciudad? Uh -huh. uh, it, uh, puedo contestar con it. It rained uh -huh. a little bit. It, it rained a little bit. Uh -huh. yeah. It's rain, uh -huh. it's rain a, a little. Yes, it rained a little. All right. Next question, Rodolfo. Uh, do you have some plants in your in your garden do you or in your house? Uh, yes, I I have plants in my garden. Very good. And the last one, Rodolfo. Mm -hmm. Solo tres tenía. All right, Juan, you're going to ask Luz Clara, please. Usted le pregunta a Luz Clara. Okay. Okay, Luz Clara, how many pets do you have in your house? I have three pets adults and two. Mm. How do you say cachorros? Puppies. <laughs> puppies. Two puppies. Two puppies. Next question, please. Okay. Do you want to see? Yeah. Do you puppy? have them? A ver. <laughs> <laughs> Wait, we always want to see them. Okay. I don't even think that some puppies. <laughs> We can <laughs> if you want tell me the second question. Okay. Uh, Luz, uh, how much salt do you have in your work? How much salt do you have in your work? Ya le va a contestar con su teniendo sus pupis. Creo que se cortó un poco, no le escuché. Uh -huh. No le. Um, ok. Sí. De nuevo, por favor. Ok. How much salt do you have in your work? Uh -huh. How much? Salt. Salt. Do you have in my work? Uh -huh. Ah. Um, a little salt. I have a little salt in my work. Yes, I have a little salt at my work. Come on. Good. Okay. Okay. And the next one, Juan? Uh, uh, do you have any... Do you have any sugar in your kitchen? Do you have any sugar in your kitchen? Yes, I do. I have um, sugar in my kitchen. I have a little or I have a lot of sugar. I have a lot. Okay, I have a lot of sugar. Very good, thank you. Luz Clara, usted le va a preguntar a... ¿Quién me falta? A ver, María, usted ya le preguntamos. Solo usted ha preguntado, ¿verdad? María. Ya le ya, preguntamos. Ya sí. Ah, pues ya no falta nadie. A Rodolfo ya le preguntaron, ¿sí, verdad? Sí, sí yo le pregunté. pregunté. Ajá, porque ya preguntó. Va, This sí, is vamos. my puppy. Sí. Están bien bonitos. A ver. Eh, ¡Qué bonitos! They really are puppies. Ah, 
cool at us. <laughs> Your mm-hmm. puppies are really cute. <laughs> <laughs> but they are really really babies <laughs> yeah how old are they uh, for the- how old are they ¿Qué edad tienen? how old are they oh that's white <laughs> tienen un mes y una semana they are a month and a half okay they are uh... a month a month and a week, perdón. And a week. Oh yes, they are they are newborns. Recién nacido, newborn. Okay, that's for your vocabulary. Newborn, recién nacido. Ahí se los puse en chat, right? Oh, y ocupa ese va para todo humanos y mascotas. Newborn, recién nacido. Azucena tiene un gato que es blanquísimo. <laughs> you have a really white cat, Azucena. <laughs> nice. Very good, everyone. So, yeah, she's got a white cat. <laughs> All right. So, for the next one, we're going to talk in simple past for the next exercise. Okay. We're going to ask two questions. So, we're going to write two questions in simple past that you're going to ask to your classmates. Dos preguntas en simple past que le van a preguntar a sus compañeros. Ahorita van a hacer preguntas de sí o no, ¿ok? For example, um, were you and your friends at the zoo yesterday afternoon? No, we were not. We were in Martha's house. ¿Estabas tú y tus amigos en el zoológico ayer en la tarde? No, no estábamos ahí, estábamos en la casa de Martha. Did your teacher assign homework last week? ¿Te dejó tarea la teacher la semana pasada? Yes, she did, but I forgot to do it. Sí, sí dejó, pero se me olvidó hacerla, ¿verdad? Right? So, Two yes or no questions in past. Dos preguntas de sí o no, pero en pasado. Okay. Did you finish the exam last night? Yes, I did. Sería la respuesta ideal ahorita. <laughs> so I'm going to give you two minutes. Le voy a dar dos minutos para hacer esas dos preguntas de sí o no. Mi, 
todavía no se escucha, está hablando con nosotros. Ah, estoy en mute. Sí. Con razón, todos me ignoraban. Noé, please, you're going to start. Noé le va a preguntar a Rodolfo, please. Solo se acerca un poquito más a la, a la, al micrófono, ¿no es por qué? Micrófono. Ajá. Ok. ¿Do you watch a film last night? ¿Did you watch qué cosa? Watch a film, a film. La película. A film. Oh, ok. Ya no, decimos, ya no se dice a film, uh, no es. Se dice, did you watch a movie? Uh -huh. Uh, uh, last night? Mm. Yes, I did. I uh, saw uh, a Rambo. Mm. <laughs> Motivational movie. <laughs> Second <laughs> question. <laughs> eh? It wasn't raining there. De nuevo? Pregúntanos. It was raining there. Ahí no está preguntando. Cambiamos el verbo to be al principio. Was raining there? Was it raining there? Raining there? No, it wasn't. Okay. The rain is over. <laughs> rain is five minutes and the rest is heat. Y el resto es calor. <laughs> okay. Very good, Rodolfo. Thank you, Noé. Rodolfo, you're going to ask your question to Azucena, please. Eh... Did you go, did you go the library the last weekend? Did you go to the library? Did you go to the library the last weekend? Susana? Eh, ¿a, qui ¿A quién le voy a preguntar? A usted le está preguntando Rodolfo ahorita. Ah, lo, lo siento, no, no lo escuché. Eh. <risa> Vamos de nuevo Rodolfo, por fin, una vez más. Eh, Did you go to the library the last week? No, I don't. I didn't. I didn't. Uh -huh. I didn't. Okay. Second question, brother, please. Did you do the final exam yesterday? Uh, yes. Uh, I I did the final exam. I did the final exam. Very good. <laughs> Thank you, Rodolfo. Azucena, you're going to ask Juan Linares, please. Okay, uh, Juan. Uh, did you play the piano yesterday? No, I didn't. Uh, second question. Did you work uh, every day? Did you work every day? Cuando? Last week? Last month? Uh, today. <laughs> this is Surya. Did you work all day today? Repeat. Did you work all day today? Today. Uh -huh. Today. Trabajo todo el día. Did you work all day? Yes, I did. Uh -huh. Oh, yes, I worked all day, right? Cualquiera de dos. Very good, Juan. Thank you, Susana. Juan, you're going to ask Luz Clara. Well, Luz Clara, uh, did you make a party with your friends? Did you make a party with your friends, Luz Clara? No, I didn't. <laughs> okay, second okay. question, Juan. Okay. And um, what did you do last night? Es solo de yes or no, esa es la información, Juan. Last night, I don't remember. I okay. only sleep. Slept. Okay. <laughs> okay. No vino clase, ella dice. <laughs> Very good, Juan. <laughs> Vamos a quedar con esa porque se la contestó. Y era de información. Está muy bien. Okay, Tengo Luz Clara. One. De verdad, muy bien. <laughs> Veamos. Uh, did you go to the university? Uh, when? When? Uh, yesterday. Okay. No, I didn't. <laughs> Very good. Very good.
very good. Thank you. Luis, you're going to ask your question to... ¿Quién me falta? Noé, ¿verdad? No me falta que le pregunten. You're going to ask your question to Noé, please. Luz le va a preguntar a usted ahorita. Ok. Did your wife send you to the supermarket last week? De nuevo, Luz. Did your wife send you? Uh, how do you say? Oh, the... wife. Did your wife send you? Uh -huh. Wife. Uh -huh. Uh -huh. Did your wife send you to the supermarket last week? Did your wife send you to the supermarket last week, no? Uh, I did not. She did, she did not send me to the supermarket. Repeat. She did not go to the supermarket. Okay, and the last question was? Were you in San Salvador yesterday? Good. Yes, I visited my doctor in uh, Yes, I visited my doctor or yes, I went to the doctor, okay? Very good, thank you everyone. So we're moving to the next one, okay? And the next one, it's the same, but this one is going to be information questions. Vamos a hacer dos preguntas también, pero esta vez son preguntas de información, como la que Juan hizo adelante ahorita. <laughs> yes, pero preguntas de información, ¿ok? Solamente una. For example, why, did, why was your brother so happy yesterday? ¿Por qué estaba tan feliz tu hermano ayer? Why was your brother so happy yesterday? Ah, he was happy because he passed the exam. Un ejemplo. When did you wash your car? ¿Cuándo lavaste el carro? When... Did you wash your car? I washed it last night. Diosito lo lavó con la lluvia. But I washed it last night. Okay? So, dos minutos le voy a dar para que escriban dos oraciones usando información. No dos oraciones, dos preguntas de información en pasado. Okay? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Sorry. One more minute, un minuto más. Okay. Vamos, Azucena, what clothes did you wear on the way to? Correcto, información. Específica, yes, asociación es esta correcta. Ok, we can start the question. Vamos a iniciar. Azucena, usted le va a preguntar a Noé. Ok, Miss. Uh, Noé, uh, what cloth did you wear on Monday to go to work? What clothes did you wear on Monday? ¿Qué ropa usó el lunes para ir al trabajo? On Monday, I wore. I wore. Uh, 
T-shirt. T-shirt es para camiseta y shirt es para camisa. Long sleeve, long sleeve. Uh, I, I, I wore, wore uh -huh. uh, I, I wore wear. my uh, yes, uh, mm -hmm. and tennis, formal shoes, ¿qué tipo de zapatos? No. Formal shoes. All right. <laughs> Second question, Azucena, please. Me emocioné solo una y se... <risa> Noé, usted le pregunta entonces a Juan Linares, por favor. Ok, Juan Linares. Uh, when did you go, uh, when visited a doctor? When did you visit the doctor? Uh -huh. No, ajá, no, repita. When did you visit the doctor? Uh, ah, no, por eso yo pregunté. When did you visit a doctor? Ah, pero me dijo when you visited y es, no es en pasado el verbo porque tengo el auxiliar. When did you visit the doctor? Ajá. So, la de. Ok. The doctor. Uh -huh. Juan. Ok, I visited a doctor last Monday. Exactly. La pregunta es did y el verbo normal. When did you visit? Pero cuando Juan contestó, si se fijaron, ya lo cambió en, en pasado simple porque es oración afirmativa la que está haciendo. I visited the doctor last Monday. Very good. The last question, Noé. Uh, well, play opera last week. De nuevo. When play uh, opera last week. When, when cuándo. When did you? Siempre vamos a llevar el auxiliar did. When did you? No, eh? When did you play? Play. When did you play soccer last week? When did you play soccer last week? ¿Qué día de la semana pasada did you play soccer, Juan? I played soccer the last Saturday. Very good. <laughs> All right, so that's gonna be that's gonna be the practice for tonight. That's gonna be it for tonight, and that's gonna be it for this module. So it's all for So it's been a pleasure for me to be your teacher. Espero verlos más adelante en módulos más avanzados. Así que sigan practicando, sigan le poniendo ganas. Veo que los temas que vimos este mes los dominan. No había ninguno que me fallara. Ninguno. Thank you very much. Thank you. 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 Los que están acá en la reunión que participaron, lo hicieron todo bien con los temas que vimos este mes. Así que solo repásenlos en estos días que no van a estar antes de que inicie el siguiente módulo para no irnos a, lo, olvidando de lo que vamos viendo. Ok, so have a good night, everyone. Que tengan feliz noche. Take care. Gracias. Bye bye. Thank you, teacher. Un gusto bye. conocerla, teacher. As well, igual. Cuídense un montón. Bye.